நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொட்டெக்ஷனை தான் பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொட்டெக்ஷனுங்கிறது டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ரொம்பவுமே ஒரு முக்கியமான ப்ரொட்டெக்ஷன் இந்த ப்ரொட்டெக்ஷன் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது என்ன மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதுக்காக சிட்டிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க ரிலேக்கு அதுவும் இல்லாமல் ஏன் வந்து நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொட்டெக்ஷன் வேணும் இந்த எல்லா டீட்டெயிலையுமே வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து வெக்டார் குரூப் அந்த வெக்டார் குரூப் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவோட லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து வெக்டார் குரூப்னால் நமக்கு ஃபேஸ் ஷிஃப்டிங் எப்படி ஆங்கிள் நடக்குதுங்கிறத அதில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இன்னுமே ஈஸியாக புரியும் இன்றைக்கி டாபிக் உள்ள போகலாம் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு மெயினான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பிரைமரியில் சீட்டி கொடுத்துருப்பாங்க செகண்டரியில் சீட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிரைமரி சீட்டிக்கும் செகண்டரி சீட்டிக்கும் இடையில் எங்கே ஃபால்ட் நடந்தாலுமே இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆப்ரேட் ஆகும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷனுங்கிறது அந்த ஜோனுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபைடு ஜோனுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஆப்ரேட் ஆகும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அந்த சீட்டியை விட்டுட்டு வெளியே எங்கே ஃபால்ட் நடந்தாலும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது ஸோ வந்து அந்த ஜோனுக்கு உண்டானது மட்டும்தான் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் அடுத்து ஏன் நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் வேணும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்திங்கன்னா இன்சுலேஷன் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்சுலேஷன் ஆயிலில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பொக்கு சிரியலே ஆப்ரேட் ஆகும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி மற்ற எக்யூப்மெண்ட்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு புஷ்ஷிங் இருக்குது உள்ள க கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி வேண்டிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்குள்ளே எங்கேயாவது ஃபால்ட் நடந்தால் உடனடியாக ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் தான் ஆப்ரேட் ஆகும் மற்ற ப்ரொடெக்ஷனை விட இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்பவுமே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள ஒரு வைண்டிங் இருக்கும் பார்த்திங்களா டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் அந்த வைண்டிங்கில் மைனர் ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னா மைனர் ஃபால்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னா உங்களுக்கு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஆயிலில் அந்த கேஸ் வந்து பக்குல்ஸில் வந்து அக்குமுலேட் ஆகும் அக்குமுலேட் ஆக ஆக உங்களுக்கு அலாரம் வரும் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ட்ரிப் கமாண்ட் கொடுக்கும் இது வந்து மைனர் ஃபால்ட்டு இதே வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஒரு ஹெவியான ஃபால்ட் உடனடியாக வருது அப்படின்னா உடனே நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐசோலேட் ஆகணும் அது எப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷனில் தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து ஐசோலேட் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து அதனால தான் நம்ம இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷனுக்காக அடுத்து எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் பிரைமரியில் ஒரு சிட்டி இருக்குது செகண்டரியில் ஒரு சிட்டி இருக்குது சிட்டி ஏ சிட்டி பி அதே மாதிரி சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஏ சர்க்கியூட் பிரேக்கர் பி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சிட்டியோட செகண்டரியை வந்து நம்ம ரிலே கூட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ ச எக்யூப்மெண்ட் உள்ள ஒரு ஃபால்ட் நடக்குது அப்படின்னா பிரைமரியில் கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னா எக்யூப்மெண்ட்டை நோக்கி இருக்கும் எக்யூப்மெண்ட்டை பார்த்து போகும் ஸோ சிட்டியோட கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு ரிலே பார்த்துருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ செகண்டரியில் எப்படி இருக்குன்னா செகண்டரியில் கரண்ட் அவுட் ஆகாது ஃபால்ட்டை நோக்கி தான் எப்போவுமே கரண்ட் வரும் ஸோ வந்து சிட்டி வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சிட்டியோட டைரக்ஷனுமே வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக வரும்போது ரிலேக்கு வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் ஆட் ஆகி போகும் அப்படி ஆட் ஆகி போகும்போது ரிலே வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷனை ஆப்ரேட் பண்ணிடும் இது வந்து சிம்பிளான கான்செப்ட் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து பார்க்கும்போது இன்னும் கிளியராக தெளிவாக புரியும் இப்போ நம்ம கனெக்ஷன்ஸை பார்க்குறோம் இந்த கனெக்ஷன் எதுக்காக நான் உண்டானதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலேக்கு உண்டான கனெக்ஷன் நியூமெரிக்கல் ரிலேக்கு இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் கிடையாது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அங்கே இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பாருங்கள் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது பிரைமரி கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டெல்டா கனெக்ஷன் அதே மாதிரி செகண்டரி கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் கனெக்ஷன் பிரைமரி டெல்டா கனெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற சீட்டி க்ரீன் கலரில் தெரியுது பார்த்திங்களா அது அதோட கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் கனெக்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரியில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற சீட்டி கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டெல்டா கனெக்ஷன் இருக்குது இதை தான் வந்து நம்ம மிரர் இமேஜ்னு சொல்கிறோம் அந்த டெல்டா கனெக்ஷனும் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா வெக்டார் குரூப் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு என்ன மாதிரி கனெக்
டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரிலேயில் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா ரெண்டு ஃபேக்டரை மெயினாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று ஃபேஸ் மேட்சிங் இன்னொன்று ஆம்பிடியூட் மேட்சிங் ஸோ வந்து ஃபேஸ் மேட்சிங் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக அடுத்து ஆம்பிடியூட் மேட்சிங்காக நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் ஃபஸ்ட்டே போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் நான் வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி எம்பிஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்திருக்கேன் அதில் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி கேவி செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ கேவி இதோட வெக்டார் குரூப் பார்த்திங்கன்னா ஒய்என்டி ஒன் ஒன்றுங்கிறது ஒன் ஓ கிளாக் பொசிஷனை குறிக்கும் ஒன் ஓ கிளாக் பொசிஷனுங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரியில் மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரியில் வந்து நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் அதாவது ப்ரைமரியில் ஜீரோனால் மைனஸ் தேர்ட்டியாக செகண்டரியில் நமக்கு கிடைக்கும் இது எப்படி மாறுதுங்கிறத நம்ம வெக்டார் குரூப்பில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் இப்போ கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுவோம் ப்ரைமரி கரண்ட்டு கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு த்ரீ ஆம்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதே செகண்டரியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஆம்ஸாக கிடைக்கும் நான் ரெண்டையுமே ரவுண்ட் ஃபிகராக எடுக்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கேன் ஸோ வந்து நீங்கள் அதே வேல்யூவை கூட எடுத்துக்கலாம் நான் ரவுண்ட் ஃபிகருக்காக எடுத்திருக்கேன் இப்போ அடுத்து நம்ம கனெக்ஷன்ஸை பார்ப்போம் இப்போ மிரர் இமேஜ் ஏன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே வந்து பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை நான் வந்து ப்ரைமரி சைடு வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷனாக எடுத்திருக்கேன் செகண்டரி சைடை வந்து டெல்டா கனெக்ஷனாக எடுத்திருக்கேன் இதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கனெக்ஷனில் இருக்கிற சிடியோட கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டாவாகவும் அதே டெல்டா கனெக்ஷனில் இருக்கிறது சிடியோட கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கனெக்ஷனாகவும் இருக்குது இதை மிரர் இமேஜ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஏன் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார் கனெக்ஷனில் ஆர் ஃபேஸுக்கு ஓ கரண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ டிகிரி இருக்குது இதே நீங்கள் அதே சிடி கனெக்ஷன் அவுட் புட் பாருங்கள் ப்ரைமரியில் இருக்கிற சிடி கனெக்ஷனோட அவுட் புட்டை பாருங்கள் ஐ ஜீரோ டிகிரி மைனஸ் ஐ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியாக தான் நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் இதோட மீனிங் என்னென்னா மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி நமக்கு ப்ரைமரியில் என்ன இருக்கோ அது அதுக்கு செகண்டரியில் வந்து நமக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரியாக கிடைக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரே ஒரு ஆர் ஃபேஸை மட்டும்தான் ரிலே கனெக்ஷனுக்காக எடுத்திருக்கோம் மற்ற ரெண்டு ஃபேஸை எடுக்கலை ஏன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக மற்ற ரெண்டு ஃபேஸையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரியே கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஃபேஸோட கரண்ட் ஃப்ளோ உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து நம்ம வருவோம் செகண்டரிக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரியில் டெல்டா கனெக்ஷனில் அவுட் புட் கரண்ட்டோட ஆங்கிளில் பாருங்கள் ஐ ஜீரோ டிகிரி மைனஸ் ஐ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இது எப்படி வந்துச்சுங்கிறது வெக்டார் குரூப்பில் இன்னுமே தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் ஸோ வந்து அதனால தான் அந்த வெக்டார் குரூப் வீடியோவை பார்க்க சொன்னோம் இப்போ ஆர் ஃபேஸில் என்ன ஆங்கிளில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதோட மீனிங் மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி தான் ஸோ வந்து ஆர் ஃபேஸில் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதோ என்ன ஆங்கிளில் இருக்கோ அதே ஆங்கிள் தான் வந்து சிட்டிலேயும் வந்து செகண்ட் அவுட் புட்டாக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அவுட் புட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஐ ஜீரோ டிகிரி மைனஸ் ஐ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி தான் அதோட மீனிங் ஸோ வந்து ரெண்டுமே மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால ஃபேஸ் மேட்சிங் வந்து இங்கே மேட்ச் ஆயிரும் ரிலே வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது ஸோ வந்து இதை தான் வந்து நம்ம ஃபேஸ் மேட்சிங்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபால்ட் ஏற்பட்டுச்சுன்னா கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் மாறும் அப்படி மாறும்போது ரிலேக்கு கரண்ட் ஆட் ஆகும் ஸோ ட்ரிப்பிங் கமெண்ட் கொடுத்துரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மே ஆம்பிடியூட் மேட்சிங் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே டெல்டா கனெக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் ஸ்டார் கனெக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் டெல்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎல் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ஐ ஃபேஸ் இதே ஸ்டார் கனெக்ஷனில் ஐஎல் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபேஸ் ஸோ வந்து ப்ரைமரி கரண்ட் கால்குலேஷன் பண்ண மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் ஆம்ஸ் இருக்குது சிடியோட ரேஷியோ எவ்வளோ எடுத்திருக்கோன்னா நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் ஆம்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அதாவது எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் ப்ரைமரியில் போச்சு அப்படின்னா செகண்டரியில் நமக்கு ஒன் ஆம்ஸ் வர மாதிரி சிடியோட ரேஷியோ எடுத்திருக்கோம் பட் நம்மளோட மேக்ஸிமம் ரேஞ்சு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் ஆம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் ஆம்ஸ் போகும்போது நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் இதே வந்து நமக்கு டெல்டா கனெக்ஷனுங்கிறதுனால ரூட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ ஆம்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இதே கால்குலேஷனை நீங்கள் செகண்டரியில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் கிடைக்கும் ஐஎல் ஈக்குவல் டு ஐஃபேஸுங்கிறதுனால இப்போ ப்ரைமரி கரண்ட்டுக்கும் செகண்டரி கரண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஆம்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஆம்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேயில் எப்போவுமே ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் நார்மல் கண்டிஷன்லேயே 
நியூமரிக்கல் ரிலேக்கு கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி கொடுத்த மாதிரி எந்த கனெக்ஷனுமே கிடையாது டைரெக்டாக வந்து ஸ்டார் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆர் ஒய்பி கொடுத்துட்றோம் ஸ்டார் பாயிண்டில் இருக்கிற நியூட்ரல் பாயிண்ட்டையும் கொடுத்துட்றோம் அதே மாதிரி செகண்டரிக்கும் அதே தான் ஸ்டார் பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணி ரிலேக்கு டைரெக்டாக ஃபீட் பண்ணிடுறோம் மெயினான ஒரு விஷயம் இதில் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மைக்ரோ பேஸ்டு மைக்ரோ ப்ராசஸர் பேஸ்டு ரிலே இதில் வந்து ப்ரோக்ராம் அப்லோட் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஆங்கிளில் கரண்ட் பிரைமரியில் வந்தால் செகண்டரியில் வந்தால் இந்த இது தான் லாஜிக் தான் நமக்கு வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ வந்து எல்லாமே ப்ரோக்ராம் தான் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு சில விஷயங்களை இன்புட்டாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதுதான் நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட எம்பிஏ ரேட்டிங் எவ்வளோ ஹெச்பியில் ரேட்டிங் என்ன அதாவது கரண்ட் ரேட்டிங் என்ன எல்வியில் கரண்ட் ரேட்டிங் என்ன வோல்டேஜ் ரேட்டிங் எல்லாமே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் மெயினான ஃபேக்டர் வெக்டார் குரூப் நீங்கள் வெக்டார் குரூப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே அதுக்கேற்ற ப்ரோக்ராம் தானாகவே லோட் ஆயிரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிடி ரேஷியோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிடி ரேஷியோ எவ்வளோ ப்ரைமரியில் எவ்வளோ செகண்டரியில் எவ்வளோ ஸோ இந்த எல்லா விஷயத்தையுமே நீங்கள் ரிலேயில் ஃபீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் தானாகவே எல்லாமே கால்குலேஷன் நடந்துடும் அடுத்து இன்னொரு ஃபேக்டர் கே ஒன் அண்ட் கே டூ கே ஒன்னுங்கிறது ப்ரைமரிக்கு உண்டான கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதே மாதிரி செகண்டரிக்கு உண்டான கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கே டூ நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டைனிங் காயில் பயாஸ் காயில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்களே அதே வேலையை தான் இந்த கே ஒன் கே டூ ஃபேக்டர் வந்து நியூமரிக்கல் ரிலேயில் பண்ணுது நார்மல் டிஃப்ரென்ஷியல் கரண்ட் வரும்போது அது ஆப்ரேட் பண்ண விடாது எப்போ ஃபால்ட் ஏற்படுதோ அப்போ வரக்கூடிய ஹை கரண்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த ரிலே ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இப்போ டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொடெக்ஷனை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நியூமரிக்கல் ரிலே எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலே எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலைன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட சஜஷனை கொடுங்க எங்களுக்கு எனக்கு வந்து ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்